ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് കമൻസിൽ കൂടെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനാണ് മേടിക്കാൻ നല്ലത് അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണോ നല്ലത് നോർമൽ മെഷീനാണോ നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ റീപ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റീപ്ലേ കിട്ടാത്തവർക്കും ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം നോർമൽ മെഷീൻ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അതിലൊരു ഒരു മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് അതുപോലെ ലെവൽ എല്ലാം ആ ഒരു മോഡൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്പേസ് വേണം ആ മെഷീന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്പേസ് വേണം പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലഗ് ഉള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിമ്മിങ് മെഷീനിലാണ് അപ്പം നോർമൽ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അത് ഇടാനൊരു സ്പേസ് വേണം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ മേടിക്കുകയാണ് നല്ലത് തന്നെയല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ൻ്റെ മെഷീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും ഒരാത്തതിന് അതിൽ സിക്സ് ആകിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് എംബ്രോയിഡറി ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഇൻ്റർലോക്കും അതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീ മെഷീൻ മേടിക്കുക തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത് കാരണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് റിപ്പയറിങ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പോരാത്തതിന് അത് അധികം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷമായി ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും അതിന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രാൻഡാണ് ഉഷ ജനോമിയും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗർ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനും ഇത് രണ്ടും നല്ല ബ്രാൻഡാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളാണ് പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് വർഷത്തെ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും റിപ്പയർ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വില കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിമ്മിങ് മെഷീനിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് സിംഗറിലായാലും ഉഷയിലായാലും ഉഷ ഡ്രീം സ്റ്റിച്ചാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില വരുന്ന സ്വിമ്മിങ് മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിമ്മിങ് മെഷീൻ അതിൽ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗർ സ്റ്റാർട്ട് ഏകദേശം ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരേ വിലയാണ് രണ്ടിനും വരിക അത് കഴിഞ്ഞ ഉഷ ആളൂരാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗറിൻ്റെ സിംഗർ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളത് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗറിൻ്റെ സിംഗർ ടാലൻറ്റ് എന്നുള്ള മെഷീൻ ഈ ഉഷ ആളൂരിൻ്റെ അതേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് ഉള്ള അതേ മെഷീൻ തന്നെയാണ് അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു വില തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളമാണ് നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസൊക്കെ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വിലയും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ്റെയും വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഓവർലോക്കിങ് നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഓവർലോക്കിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ മെഷീനിലൊന്നും കിട്ടില്ല ഓവർലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെഷീനാണ് അതിൽ
ഇൻ്റർലോക്ക് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് നീഡിൽ അതുപോലെ മൂന്ന് നീഡിൽ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറിയുടെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ലെവലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഫൂട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിമ്മിങ് മെഷീനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിനുള്ള മെഷീനാണെങ്കിൽ അധികം അതിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചസ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയത് അതായത് ഉഷയുടെ ഡ്രീം മേക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഷീന് കുറച്ചും കൂടി വില കൂടുതലാണ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം വരും അതിലൊരു വിധം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ മൂന്ന് സൂചിയൊക്കെ ഒരേ സമയം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വിലയും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിൽ യൂസേജുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മിനി സ്വിമ്മിങ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വാങ്ങിച്ചാൽ സാധാരണ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അത് സാധാരണ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് തീരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് ചെറുതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് തയ് അതിൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മറിഞ്ഞു വീഴും കാരണം തീരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സമയം അത് നമുക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ച് തയ്ക്കേണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് തീരെ ചെറുതുമാണ് തീരെ വെയിറ്റ്ലെസ്സുമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ മെഷീൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ചെറിയ വില യൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അല്ല അതിൻ്റെ പാർട്സൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അത് നമുക്ക് കേടാവാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ലാതെ അത് കേട് വന്നാൽ അതിൽ റിപ്പയറിങ്ങോ അതിലത്തെ പാർട്സൊന്നും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡും മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉഷ ജനോമിയും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗർ സ്വിമ്മിങ് മെഷീനും ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും നല്ല ബ്രാൻഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തയ്ച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മേടിക്കുക അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തയ്ച്ച് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂല് കുടുങ്ങിയാൽ അതെങ്ങനെ അഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നൂലൊക്കെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കടയിൽ പോയി മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് തയ്ച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഊരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മെഷീൻ കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആണ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അത് നമ്മളെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ചെയ്യണം ഓയിലിങ്ങും നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മളതിൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലാണ് മെഷീൻ കേടുകൂടാതെ കുറേ കാലം നമുക്ക് യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റു